வணக்கம் வி எம் சித்த மருத்துவ மையத்தின் சார்பாக உங்களின் மருத்துவ டாக்டர் மு கலைவாணன் இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா விட்டமின் டியை பற்றி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் சத்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்றது ஒரு சாதாரண விஷயமா ஆயிடுச்சு இதே நம்ம முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சத்து மாத்திரைகள் நவே அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்க வந்து இயற்கையோட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க அதனால சத்து மாத்திரை கூட அவசியம் வந்து அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த சத்து மாத்திரை ரொம்ப தேவையாக இருக்குது நிறைய பேர் அதை எடுத்துக்கும் செய்கிறாங்க இதில் முக்கியமானது வந்து விட்டமின் டி இந்த விட்டமின் டி வந்து குறைவாக இருக்கிறதால என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு வந்து பாதிக்கப்படும் எலும்போட வளர்ச்சி எலும் எலும்போட வலிமை இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் டி குறைவாக இருந்தால் பாதிக்கப்படும் வேறு என்னென்னா குழந்தைகள் வந்து வளரும்போது கூண் முதுகோட வளரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி விட்டமின் டி குறைவாக இருந்தால் பெண்கள் அதாவது ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் வந்து குறை பிரசவம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது அதே மாதிரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ங்கிற எலும்பு நோய் தாக்கும் அபாயம் இருக்குது அதே மாதிரி ரிக்கர்ட்ஸுங்கிற நோயும் தாக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா சொல்லிட்டு வராங்க வேறு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து விட்டமின் டி குறைவாக இருக்கிறதுல மன அழுத்தம் வந்து ஏற்படுறதுக்கு இந்த விட்டமின் டி தான் மிகப்பெரிய குறைபாடு இருக்கிற விஷயமா சொல்லிக்கிட்டு வராங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் டி வந்து இருந்தால் தான் கால்சியமும் பாஸ்பேட்டும் நம்ம உடம்புல வந்து மேன்மையாக அது வந்து வேலை செய்யும் இல்லாட்டி அது வந்து பெரிய அளவு வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகாமல் ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ விட்டமின் டி வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விட்டமினாக இருக்குது அதே மாதிரி நூறு கோடி மக்களில் வந்து ஒரு ஆறு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் வந்து விட்டமின் டி தான் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் டி வந்து வெறும் ஊட்டச்சத்து மட்டும் கிடையா கிடையாது நம்ம உடம்புல சுரக்கிற ஹார்மோன் கூட விட்டமின் டி தான் சொல்லிட்டு ஒரு மருத்துவ குறிப்பு சொல்லுது ஸோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமான விஷயம் இந்த வந்து விட்டமின் டி இந்த விட்டமின் டியை பற்றி இன்னும் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க மேலை நாடுகளில் என்னென்னா இந்த விட்டமின் டி குறைவாக இருக்கிறதால இந்த மைக்ரோ ஃபயாலஜியாங்கிற ஒரு நோய் வந்து தாக்கல் தான் சொல்கிறாங்க அது தாக்கல்தால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து தசை வலியும் எலும்பு வலியும் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு முப்பது பேர் செலக்ட் பண்ணி இருபது வாரத்துக்கு மட்டும் இந்த விட்டமின் டிங்கிற ஒரு ஊட்டச்சத்தை வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க இந்த ஆய்வோட முடி முடிவில் என்ன ஆகுதுன்னா அதை கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கான பெயின் வந்து கண்டிப்பாக குறையுது அதாவது உடல் வலியும் குறையுது தசை வலியும் குறையுது எலும்பினால் வரக்கூடிய அந்த வலியும் வந்து கண்டிப்பாக குறையுது இந்த எலும்பு வலியில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து நைட்டு வந்து சரியாக தூங்குறது கிடையாது மன உளைச்சல் வந்து அதிகமாகுது மன அழுத்தம் அதிகரிக்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயமா இந்த விட்டமின் டி தான் இருக்கு அப்ப இந்த விட்டமின் டிய வந்து கொடுக்கும் போது அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த மன அழுத்தம் வந்து கம்ப்ளீட்டா குறைஞ்சதா அந்த ஆய்வு அறிக்கை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்ப என்னன்னா விட்டமின் டிக்கும் மன அழுத்தத்துக்கும் நேரடியான தொடர்பு இருக்கு ஸோ விட்டமின் டிய வந்து நம்ம இயற்கை முறையிலே பெறலாம் அது எப்படின்னா காலையில ஆறு மணில இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நேரடியா சூரியனை பார்க்கணும் கண்ணிமைக்காம பார்க்கணும் அதன் மூலமா விட்டமின் டி நம்மளோட ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போய் சேரும் அதன் மூலமா விட்டமின் டி உள்ள குறைபாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்கும் உணவுல பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சில் வந்து விட்டமின் டி அதிகமா இருக்கு ஓட்ஸ்லயும் அதிகமா இருக்கு இந்த மாதிரி உணவு வகையை நம்ம எடுத்து நம்ம விட்டமின் டியை வந்து சமன்படுத்திக்கலாம் ஊட்டச்சத்து மருந்தை வந்து எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி இயற்கை முறையில் விட்டமின் டியை வந்து நீங்கள் அதிகமாக உடம்பில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த தசை வலி இந்த எலும்பு வலியிலேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் விடுதலை பெறலாம் நன்றி